Bugün Ordu'dayız. Ordu'ya gelmişken dedik güzel bir ticari çekelim. Bugün sizlere Ford Transit arazi detaylı olarak incelemesini yapacağız. Dısı kadar isi de çok önemli. Detaylı olarak isinden de bilgi alacak. Selamun Aleyküm Merkez'e YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ordu'dayız. Ordu'ya gelmişken dedik güzel bir ticari çekelim. Bugün sizlere Ford Transit arazi detaylı olarak incelemesini yapacağız. Şu anda araç sahibi yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz hoş Ordu'ya. Bulduk. Teşekkür ederiz her şey için. Biz Buralıyız. sizleri tanıyalım öncelikle. Ben Semih Sever. Buralıyız, Ordu'luyuz. Perşembeniz ilçesindeniz. Burada doğduk, burada büyüdük. Meslek olarak Bunlar ne yapıyorsunuz? Kepçe operatörüyüm ben, iş makinesi operatörüyüm. Kepçe kullanıyoruz, kendi makinalarımız var. Biraz aracın geçmişini inelim. Ne zaman Aracın aldınız arada? Geçmişi benim babam ilk kafada minibüsçüydü zaten. İlk işi, ilk mesleği minibüsçülüktü. Biz bu arabayla okula gidip geliyorduk o zamanlar öğrenciydik. O yıldan beri biz de yani yaklaşık 2007 senesinde falan aldık biz bu aracı. O gün bugündür biz de 50 bindeydi biz aldığımızda. Şu anda kaç binde? Şu an 222 mi 223 mü tam da bakmadım. Yani o aralıklarda o gün bugündür biz de biz kullanıyoruz. Şu anda M plaka <gülüyor> dolmuşsuzluk yapıyor mu yoksa? Ticari araç faal ama çalıştırmıyoruz garajda yatıyor. Sadece sırf babamın ilk mesleği diye araba duruyor o şekilde. Bu plaka ölmesin diye zaten bu araba duruyordu. Ben de o yüzden biliyorum yani farklı bir sebebi yok. Ufak arabalar sevmiyorum. Aldık birkaç tane ufak araba ama ben bilmiyorum. Babamlar biniyorlar ona. Ticari daha güzel. Ticariye biniyoruz. Yaptık kafamıza göre arabamızı. Dizayn ettik. Biniyoruz yani. Biraz da araba hakkında bilgi alırsak. Kas araba model hakkında bu. 2001 model. Orijinal kendi gri. Yani boyama falan değil. Kaplama da değil. Kendi rengi orijinal. Bunlar Traveller geçiyor. Travellerin özel seri geçiyor. Onlar gri renk oluyor. Koltuk başlıkları oluyor. Koltukların hepsi üçlü oluyor. Arka koltuk katlamalı oluyor. O özellikleri var diğer transitlerden olarak. Ne Detaylı bileyim? olarak incelemesini yapacağız istir. He yaparız yine. Sayfada gördüm benim çok dikkatimi çekti. Aynen, Dedim Ordu'ya da gelmişken bir sekimini yapalım. Herkese de ya. gösterelim. Sonuçta büyük bir yemek var burada. Yani <gülüyor> yaptık öyle uğraştık. Kafamıza göre her şeyini A'dan Z'ye hepsi el emeği bunlar. Bizim Mehmet abi var kaportacı sağ olsun. Allah razı olsun kırmıyor bizi. Bunları sen de gördün bugün hepsini Aynen. yeni taktırdık. Yarım Aynen. saat önce. Tel- bir telefon açtım hepsini hallettirdi Allah razı olsun. Onlar yaptı. Arabanın içini dışını her şeyi onlara ait. Yani geri kalan el emeği bizim kendi emeğimiz. Arkadaşım var askerde şu anda Samet o da askerde. Onunla beraber Mertcan var arkadaşım. Hep böyle gece sabaha kadar kendimiz uğraşa uğraşa hepsini tek tek yaptık yani. Bu arada Sonunda ki... da bu şekilde bir şey çıktı. Çok güzel olmuş. Allah Sağ gözden olun, nazardan korusun. Allah razı olsun. Peki Sağ projesi olun. bitti mi? Arazin İslamları bitti mi? Yok bitmedi. Daha asıl yeni başlıyor. Bu şimdi komple boyanacak bu araba. Oluktan aşağısı komple boyanacak. Tavanı Timingo tavan yapmayı düşünüyoruz eğer yapabilirsek. Elektrikli sunroof aldık bundan önce. Takamadık onu uğraşamadık onu. Hala duruyor sunroofumuz. Şimdi Timingo tavana çevireceğiz. Oluktan aşağıyı boyutacağız. Sonra jantlarını değiştireceğiz. Var yine ufak tefek oynamalarımız olacak. Tavan döşemesi değişecek, iç döşemesi değişecek tekrardan koltuklar hariç. Yapacağız yani. Bunun sonu yok. Takside falan sonu var da bu minibüs arabasında kesinlikle sonu yok yani. İstediğin her şeyi koyabiliyorsun buna. Arabanın iç hacmi büyük. Kendisi dışı da kabul ediyor. Yani oluyor arabaya. Bir şekilde uyduruyorsun. Bunların hepsi mesela şunlar bile tofaş fıskiyesi. Bu arabanın kendi özel malı değil bu. Transporterlarını biz çevirdik bunu kestik, biçtik, buna taktık. Bu 93-94 Alman Fordlarının panjuru. Orijinal panjuru değil. Bir de bunların parçalarını bulmak kolay mı? Ya bizim aradıklarımızı bulmak zor da standart parçaları bulunuyor. Bulunmama şeyi yok. Mesela şunu bulamıyorlar. Sürekli evet. mesaj atıyorlar bana bunun için. Bunu bulamıyorlar. Bu Alman panjuru bulamıyorlar. Ama bulunuyor. Biz buluyoruz yani. Temin ediyoruz bir şekilde. Trabzon'dan, Giresun'dan, Samsun'dan arkadaşlarımız var. Getiriyorlar. Allah razı olsun onlardan da. Peki en önemli bir soru sorayım ben. Sor. Bu araba bu hale gelmesini ne kadar tuttu fiyat olarak? Vallahi Detaylı hiç... olarak alırsam benim için daha iyi olur. Hiç hesaplamadık ama şöyle söyleyeyim. Yani 4-4,5 bin lira Air'ları buldu. Tesisatına verdik bir 3-3,5 milyar. Öyle çok am şam bir tesisatımız yok ama olsun bize yetiyor. İş döşemelerine verdik. 2-2 bin lirayı da o buldu. Dış aksam yemiştir 2 bin lira. 2 bin lira jantlarına verdik. Yani yaklaşık 20 bin lirayı bulmuştur. Motorun da ben bunu sıfırdan yaptırdım. A'dan Z'ye her şey sıfır yapıldı. Saat gibi motorun maşallah şu anda. Yani 20 bin lirayı rahat geçmiştir. Fazlası vardır eksiği yoktur. O zaman söyle yapalım. Muhabbetimize biraz ara verelim. Arızın dışını incelelim. Ondan sonra devam ederiz muhabbet. 
Şimdi arazın en önemli yerine geldik. Arazın dışı bizim için her zaman önemli. Şöyle istersen ön taraftan basacağım. Ne işlemler yapıldı? Ön tarafta bagalit karlığımız var. Flap var. APP plakamız, krom plakalık. Ondan sonra 92-93 model Ford'ların Alman panjuru var. Bu üstteki kaput mikası normalde transporterim. Biz bunu ters çevirip taktık. Kulaklarını kestik. Bu arabaya uyarladık. Sonra neyimiz var? Bagalit çapka var. Üstteki Ategolar Mercedes Ategon'un yan sinyal lambaları. Onları biz taktık. Sonra ayna kapaklarımızı boyadık. Ön camda pusulalarımız var. Tofaş far fıskiyeleri var. Farlarını kararttık. Sinyallerini sabitledik. Yani fazla böyle abartılmadan tatlı bir şekilde yaptık aracımızın önünü. Bir de ufak bir detay var camda. O da çok farklı. Cam, camımız normalde orijinalinde de kırık. Ama onu da koyduk. Tam böyle daha güzel bir hava kattı oraya. Tam nokta atısı olmuş Aynen, gibi. Aynen tam güzel oldu. Orijinali de kırık onun zaten çizgilerinden belli. Biz de değiştirmedik. Duruyor o şekilde. Yok güzel olmuş. Tam da yerinde oturmuş. Söyle yan taraftan başlayalım o zaman. Öncelikle zant isimlerin ebatlarını öğrensek. Jant 15 jant. Kobra jant diye geçiyor. Bu transit 15'lerin yani Türkiye üretimi değil diyorlar. Bu jantları Gürcistan'dan gelme diyorlar. Gürcistan'dan gelen arabalardan sökmüşler. Şu anda yeniden üretimi yapıldı bu jantların. Kobra jant diye geçiyor. 15 jant. 6 bijon. 6 çarpı 180 geçiyor bijon aralığı. Lastik ebatları orijinal lastikleri değil zaten. Önler 55 yanak. Arkalar 65 yanak. Lastik yanaklarımız beyaz yanakları biz sonradan taktık. Bir de önde ufak bir kamber, kamber sistemi var. Kamber var aynen. Önde kamber mecbur var. Evet. Önceki lastiklerimizde çamurluğunu ağzına sürtüyordu. Ondan dolayı kamber verdik yani verdik kamberi. Tatlı bir şey oldu o da güzel oldu. Tekrar değişim olacak mı jantlarda yoksa? Jantlarda oynayacağız ama bijon aralıkları çok sıkıntılı bir bijon aralığı. O yüzden çok oynayamıyoruz ya. Samsun'da bir arkadaşımız var o da sözünü verdi. Bakalım değiştirebilirsek değiştireceğiz jantlarımızı da. Hayırlısı diyelim. O zaman Aynen yan öyle. taraftan basalım ne işlemler olduğunu. Yan tarafta bu orijinal zaten arabanın alt kuşağı kendi orijinal kuşağı. Yana biz bagalit marş bir yer taktık 15 santim. Ondan sonra bu camlar normalde sürgülü camlardı. Biz bunları bütün camlar yaptık. Sonra kelebek camımız var. Arkada paspasımız var. Yan tarafında antenimiz var yine tavanda. Bu çıtaları falan hepsi kendi orijinalinde var arabanın. Onlara biz hiç işlem yapmadık. Kendi orijinal çıtaları. Desen olarak da güzel olmuş yani. Desenleri bu bizim kendi arabalarımızda var sadece. Bizim bir iki tane de arabamız var aynı şekilde. Onlarda da var bu oklar. Sadece bizim araçlarımızda var. Bunlardan tanıyorlar Size zaten. Aynen bundan tanıyorlar bizi. O zaman şöyle arka tarafa doğru geçelim. Arkada ne işlemler var onları da öğrensin. Arkada ne işlem var? Üstte spoilerımız var tatlı bir şekilde. Arkada jalüzi perdelerimiz var. Arka camlarımız renkli benekli cam taktık. Sonra şu plaka kromu var. Arkada bir tane armamız var. Plaka kromumuz var yine. Tamponlarını siyah boyattık. Arkada çekidemiri var. Ford'un orijinal çekidemiri o. Arkada egzozumuz var ama egzozumuz ötmüyor. O sadece bir başlık. Görüntü Görüntü olarak. amaçlı. Aynen. Hiç bir sıkıntı yaşadın mı egzozla? Çok yaşadım. Onun en çok sıkıntıyı ondan yana yaşadım ya. Hiç Değil hiç bırakmıyorlar ondan peşimi. Görüntü bile sıkıntı. Zaten ondan kesiyor. Muayeneden bile geçmiyor. Onu kestirip böyle geçiyorum muayeneden. Paspaslarımız var işte bizim yaptığımız. Geriye kalanlar orijinal şeyleri. Biz öyle çok Abartıya kaçmadık yani tatlı bir şekilde bizim gözümüze ne güzel geliyorsa onlara taktık arabamıza. Daha devamı da var bunların yapılacak şeyleri var da ilerleyen zamanlara doğru zaten biliyorsunuz askerden Aynen. yeni geldim. Hayırlısı diyelim o zaman aracımızın dışı bu kadardır. Arzın dışı kadar işi de çok önemli. Detaylı olarak içinden de bilgi alacak. İçinde ne yaptık biz aracın? Koltuk Önce... kendi orijinal Aynen. döşemelerini kablattık. Ondan sonra koltuk altlarımızı kapattık. Bu koltuk burada iki sıra daha koltuk olması gerekiyor. Normalde araba 15 kişilik. Biz onları söktük. Koltukları karşılıklı yaptık. Ama hiçbir şekilde oynama yok yani. Aynı orijinal koltuğunu ters çevirip direkt vidaladık. Aynı o şekilde perdelerini taktık aracın. Sonra iç torpid aksamında birkaç kısmını boyadık. Direksiyonu aynı 92 Alman Ford'un direksiyonu. Direksiyonunu değiştirdik. Sonra pusulalar koyduk oraya. İçinde sunroofunu açtırdık. RGB LED'i var. İçeride bir disco topumuz var küçük. Koltuk altlarına ışıklar koyduk. Yer döşemesini yeni kestik. Ki yeni tekrardan değişecek. Bizim burada çok pis oluyor onlar. Yani o şekilde içinde de çok dediğim gibi abartılı bir şeyimiz yok aracın. Ama yapılacak şimdi bu tavan falan değişecek işte. Twingo açıldıktan sonra tavan döşemesi falan komple yenilenecek. İsi de çok güzel olmuş. Sağ tekrardan olun, ellerinize olsun. sağlık. Sağ olun. Motor stok dedik ama egzoz sisteminde herhangi bir işlem var mı? Yapıldı mı? Egzoz sisteminde işlem yaptık ama bizi yürütmediler o şekilde. Mecbur kaldırdık onu söktük yani. Normalde boş kazanı oluyor bunların. Çok tatlı bir ses veriyor arkadaki başlıkla beraber ama arkadaki başlık olduğu için bizi sıkıntıya soktular. 2-3 kere ceza yedim ondan zaten söktürdük en sonunda kullanmıyorum. Onu çünkü mahalle aralarında falan da ses yapıyor. Kimseyi rahatsız etmek istemiyoruz o yüzden söktük. Bu şekilde orijinal kullanıyoruz en egzozunu. En yaptınız. Aynen öyle. Peki biraz da ses sistemi hakkında bilgi alsak var dedin ses ama ne sistemi... gibi? 
sistemler var. Ses sistemi aracımızda iki takım midrange var, bir takım tizimiz var. Ondan sonra Zetek'in bası var, iki tane amfimiz var, bir tane bas amfimiz var, bir tane de ses amfimiz var. Pioneer'ın profesyonel bir teybi var, tesisat teybi. Bize yetecek kadar bir tesisatımız var yani. Bizi tatmin ediyor. O kadar tesisat hastası değiliz. Yüklesek yükleyebiliyoruz araba da müsait aslında ama arkaya koyduğum kolonlar koltuğu taktığım zaman muayeneden geçemiyorum. O yüzden arkaya yükleyemiyorum. Üst tavana koymam gerekiyor. Onlar da işçilik istiyor işte. Sürekli yapmamız lazım, ya, ilerlememiz doğru. lazım. Arazın üstünde air sistemi var. Biraz da onlardan bilgi öğrenelim. Air suspansiyonumuzu önleri biz giydirme tampon kullanıyorduk sürekli. Artık tamponları kıra kıra dayandık. Aynen, yani dedik, bugün de gördük air, önlerini. Air taktıralım dedik araca. Gittik Samsun'da kurt garaj var Recep Kurt. Ona rica ettik o da yaparım dedi. Yaptı 3-3,5-4 sene oldu biz air'i yaptıralı önlere. Sonra arkaya da yaptıralım dedik. Sadece önde vardı aracın. Arkaya yapamazsın dediler. Bu araç makaslı dediler. Torsiyon yapman lazım. Sıkıntı bu olması olur, lazım. Dedi, bu bu olması olur. lazım. Hepsini söylediler. Burada Taşkın abimiz var. Taşkın Oto. O dedi biz projeyi sunduk ona. Dedik abi makasları presleyelim bu arabayı oturtalım komple. Körükle kaldıralım sonra dedik. Ben dedi yaparım dedi. Abdullah abi var onun yanında da ondan da sağ olsun. Ben yaparım dedi. Sabah saat 8'de girdik sana. İyi akşam saat 6'ya kadar arabayla uğraştık. İlk yaptık tam düşmedi araç. Sonra kestik bir daha geri aldık körükleri aşağıya. Yaptık şimdi arkası da oturuyor. Ondan sonra yine lastik ebatlarını değiştirdik. Lastikler sürtme yapıyordu Sürtün. çamurla. Onları değiştirdik. Şu anda ön arka bağımsız olarak kullanıyoruz. Araç ağır olduğu için sağa sola yatıramıyoruz. Çok kasıyor kendini. Evet. Onu denedik olmadı. Biz de sıkıntıya düşmesin diye bu şekilde kullanıyoruz ki Air'dan da hiçbir sıkıntı yaşamadık biz. Millet diyor minibüs arabası bunda nasıl ne yapıyor, var, yapılmaz, e, koca arabaya niye attınız falan filan. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ben yeri geldiğinde 15-16 kişi de yükledim arabama. Yeri geldiğinde mesleğimden dolayı kepçenin parçalarını da yükledim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. İnşallah bundan sonra da yaşamazsın. Peki ne zamandan beri var? Önler dediğim gibi 4 sene olmuştur. 4. muayenesine girecek araç. Arkalarda 3 sene oldu herhalde. Çünkü önlere Air taktırdıktan 1 sene sonra da arkalara taktık. Burada kendimiz taktık onları. Arada. Kanka bugünkü sekimimiz bu kadar. Hakkını helal et. Bugün ee, esin altında seni biraz yoldum. Demek? Yok sıkıntı yok. Ne demek? Her zaman gelin yine bekleriz. Allah sıkıntı razı yok. olsun. Son olarak selam göndermek istediğim var mı? Onu da öğrenelim. Buradan araba üzerinde emeğe geçen Samet Oto Kaporta. Bütün arabamızın bagalit döşeme aksamını. Hepsini onlar yaptılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Motor, alt bakım, arka yeri, Taşkın Oto Servis, Taşkın Abi, Abdullah Abi onlar yaptılar. Ve onlardan sonra da Çelik Kol Ticaret Ses Sistemimizi yaptı. Onlara teşekkür ederiz. Bir de yakın arkadaş çevren. Samet diye bir arkadaşım var asker şu an. Ankara'da yine konuşmuştuk. O Mertcan ve yine Samet diye arkadaşımız var. O Samet Ulkaportan'ın oğlu. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin el var arabanın üzerinde. Hepimiz tek tek ilme ilmek örüp bu hale getirdik bu arabayı. Ki daha da var yani yapacağımız bir dünyada şeyimiz var. İnşallah yine bekleriz yine gelirsiniz. İnşallah. Yine çekeriz bittiği zaman. İnşallah nasip olursa tekrar, tekrar görüşürüz inşallah. Projesinin. İnşallah Her bakalım. tekrardan çok teşekkür ediyorum. Önemli değil ne demek. Her zaman bekleriz yine. Teşekkürler. Elimizden geldiği kadar sizlere farklı ve de güzel araçlar araştırıp bulmaya çalışıyoruz. Bugün de örneğini gösterdik. Sizden sadece isteğimiz videomuz hoşunuza gitmişse bir beğeni bir yorum yaparsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Artı hala kanalımıza abone olmayanlar var. Kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. En kısa zamanda görüşmek üzere hepinizi de Allah'a emanet ediyorum.